സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു കൺസ്ട്രെയിൻസ്ഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ മൂവിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കത് ഫോഴ്സ് അറിയണം അവിടെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പക്ഷേ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആക്സിലറേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെഡ്ജ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം പുള്ളി സിസ്റ്റം ആണ് പുള്ളി സിസ്റ്റം രണ്ട് പുള്ളികൾ അല്ലെ നമ്മൾ കപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ രണ്ട് പുള്ളികൾ ഈ രീതിയിൽ റോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയൊക്കെ ഇത് റോപ്പാണ് കണ്ടോ ഈ റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു എൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു മറ്റേ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കപ്പികളും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് പുള്ളീസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ പുള്ളി ആ പുള്ളിയിൽ പുള്ളിയിൽ പുള്ളിയുടെ അവിടെ ഉള്ള ആ റോപ്പിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലോക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ റോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ കൈ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ബ്ലോക്കിനുണ്ടാവുന്ന ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പുള്ളി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത് റോഡാണെന്ന് കരുതുക ആ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പുള്ളിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതുമുതൽ ദൂരെ എത്രയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പുള്ളി നമ്മുടെ റോഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ റോഡിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടേക്ക് ഒരു എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ആ റോഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റോപ്പിൻ്റെ ഈ എൻഡിലാണ് ആ ഹാൻഡും ഈ റോഡും തമ്മിലുള്ളൊരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എക്സ് ആണ് സ്മോൾ എക്സ് രണ്ട് പുള്ളികളുടെയും റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അല്ലേ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോപ്പ് നമ്മുടെ റോപ്പിൻ്റെ ആകെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആകെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോപ്പ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സെർക്കം ഫ്രൻസിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് മൊത്തം ടു പൈ ആർ ആണ് ഇതൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും പൈ ആർ ആണ് ഇത്രയും ലെങ്ത് എത്രയാണ് പൈ ആർ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് പൈ ആർ എന്നായി ഇനി വേണ്ടത് ഇതുമുതൽ ഇതുവരെയാണ് അല്ലേ ഇതുമുതൽ ഇതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ എക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് എച്ച് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെഴുതി എക്സ് മൈനസ് എച്ച് വീണ്ടും ഇത് എത്രയാണ് പൈ ആർ പൈ ആർ അല്ലേ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇത് എത്ര വരുന്നത് ഇത് നീ ഇത് ഇത്രയാണ് ഇത്ര ഭാഗം വരിക അല്ലേ പൈ ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നീ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു
ഡ്രോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്തായി സീറോ ആയി ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവിനെ ടി ബൈ ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി വരും മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ടു എച്ച് എന്ന് വരും അല്ലേ സീറോ സി ഈക്വൽ ടു ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഇവിടെ പ്ലസ് നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി ടി ടു പൈ ആർ എത്ര വരിക സീറോ ആണ് കാരണം ഈ ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റ് ടു പൈയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ടു ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓപ്പൺ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് സീറോ ആയിപ്പോയി പ്ലസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ടു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക എച്ചു അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ പുള്ളിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആ ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ടു എച്ചും സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ സി ഈക്വൽ ടു ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വന്നു ഇവിടെ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എക്സ് ഇ എക്സ് സ്മോൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് റോഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹാൻഡിലേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയാണല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ റോപ്പും ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ സി ഈക്വൽ ടു ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടീനെ അവിടെ നിർത്തി ഈ ടു ഡി ക്യാപിറ്റ് ഡി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബൈ ഡി ടീനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും അത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആവും അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആവും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടേക്കിംഗ് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് എഗെയിൻ രണ്ട് സൈഡിലും ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര എന്ത് വരും ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടീനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ സ്മോൾ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ ഡോട്ട് ഇടാം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ടു ഡോട്ട്സ് ഇടാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്മോൾ എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലേ ആ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ആക്സലറേഷൻ ആണത് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അഗെയിൻ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 
ബ്ലോക്ക് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആക്സലറേഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ശരിക്കും ഇത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആക്സലറേഷന് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാൻസിൻ്റെ ആക്സലറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാൻസ് എന്നും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആക്സലറേഷൻ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈച്ച് അതർ എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ ഫോഴ്സ് എന്ത് ഫോഴ്സോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൈയല്ല വേറെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ന്യൂട്രൻസ് ഇക്വേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ